大家好，我是小诺。想吃面包，不用出去买了。今天教大家一款面包，两种做法，不用揉面，出锅面包金黄，柔软拉丝。自己在家做的，不添加任何的添加剂，好吃又解馋。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。首先，碗中打入六个鸡蛋，往里面加入六克酵母粉，五十克的白糖。喜欢吃甜的可以多放一些，再加入一百毫升的温牛奶，用筷子充分的搅拌均匀，搅拌均匀后再往里面分次加入六百克的面粉，边加边搅拌，搅拌成面絮状，往里面加入二十克的黄油，家里没有黄油的也可以用食用油，然后下手揉成面团，把它揉成一个偏软的面团。在面盆中不好揉面，把它放到面垫上，再好好的揉一揉，把它揉的光滑细腻。把它揉的光滑细腻，再整理成面团，放到面盆中，盖上保鲜膜，醒面一个小时。一个小时，面醒发好了，体积变大。我们揭掉保鲜膜，看一下，面团非常的细腻，拍一拍，发出沉面的声响。手上蘸些干面粉，搓个手指头，像这样面团不回缩就醒发好了。剥开看一下，里面也是满满的蜂窝组织。面垫上面撒上干面粉，把醒发好的面团放到面垫上，好好的揉一揉，给它排排气。这里要给它多揉一会儿。这个面团也可以提前一个晚上和好，盖上保鲜膜。放到冰箱里面冷藏发酵一个晚上，这样第二天早晨起来做的时候比较方便省时。揉好后再搓成长条，再切成大小相等的面剂，取一个面剂，把它由外向内的再给它揉圆，揉成这样的小面团。我们依次把所有的面剂全部揉成这样的小面团。接下来我们准备两个模具。这两个都是八寸的模具，一个是做戚风蛋糕的。我们在模具里面均匀的抹上一层食用油，用刷子给它刷开，四周也要给它刷上食用油，这样方便脱模。然后把揉好的小面团摆放到模具中，中间留有缝隙，盖上保鲜膜，二次醒发二十分钟。这个是做戚风蛋糕的模具，同样底部也给它刷上食用油，四周也给它刷上食用油，把做好的小面团摆进来。接下来准备一个鸡蛋黄，用刷子将它刷散，刷散后把它放在一旁备用。二十分钟后，面包生坯已经二次醒发好了，体积明显变大，看一下中间也没有缝隙了。这个时候刷上蛋黄液，刷上蛋黄液，好看又好吃。上面再撒上一点白芝麻，点缀蒸箱，盖上耐高温的保鲜膜，冷水上锅，盖上盖子，把火烧开，水开上气后计时，蒸四十分钟。这一个我们采取蒸的方式把它蒸好。这一个是戚风蛋糕的模具，里面的面剂也醒发好了。同样给它刷上蛋黄液，上面再撒上黑白芝麻，点缀蒸箱。烤箱提前预热五分钟，把面包生坯放到烤箱的中层，开上下火，一百七十度烤二十分钟。用烤箱烤的时间相对的要短一些，快一些。不过中间我们要勤观察，由于各家烤箱的脾气不同，调制的温度时间也有所不同。这个温度仅供大家参考。烤箱的时间到了，我们看一下，可以看到面包金黄金黄的了。这个时候就可以了。打开盖子，把它取出来，稍微晾凉脱模。看一下这个面包，表皮金黄，按压一下也是特别的酥脆，非常的蓬松暄软。闻起来有一股淡淡的牛奶和鸡蛋的香味特别的香。晾凉后，用脱模刀在面包生坯的四周给它划上一圈，这样更方便脱模。
，然后倒扣在菜板上。看下底部也是金黄金黄的，按压特别的蓬松暄软。四十分钟，我们蒸的面包也蒸好了，关火。关火后不要立即取出，焖五分钟再将它取出来，这样防止面包遇冷回缩塌陷。五分钟后打开盖子，看一下也是很漂亮。把它取出来，揭掉保鲜膜。这个面包的表面也是金黄的，颜色比烤的稍微淡一些，也是非常的漂亮。按压一下也是非常的暄软。稍微晾凉，用脱模刀在四周给它划上一圈，然后倒扣过来给它脱模。看一下底部也是金黄的。这个是蒸的，按压也是非常的暄软，只是颜色没有烤箱烤的颜色重一些。对比一下，看一下，一个是用烤箱烤的，一个是用蒸锅蒸的，按压都是特别的暄软。烤箱烤的颜色重一些，蒸锅蒸的颜色浅一些，都带着浓浓的牛奶鸡蛋香味特别的香。大家喜欢哪一种？想要面包口感更加的香甜，我们在蒸的面包上可以再刷上一层蜂蜜，再撒上椰蓉，这样吃起来口感更香了。这样家庭版的大面包就做好了，蓬松暄软，柔软拉丝。想吃面包的不用出去买了，家里没有烤箱都可以做出这样蓬松柔软的大面包。做法简单无难度，自己在家做的。干净卫生，没有任何的添加剂。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频。我们下期视频再见。